Okey kalau nak ikutkan perasaan kita orang sekarang ni sebenarnya kita orang memang tak percaya apa yang berlaku sekarang ini di mana kita orang macam Cakap cakap eh masa time tu. Ada yang uh, ada yang sedih macam tak expect langsung dan just nak perform malam ni. Yep. Dan uh, macam so, tak terkata sebenarnya hmm. tak expect langsung. Apa lagi hir? Tapi dah yang bersyukur sangat. Alhamdulillah ah, lah. Dan after the day, benda ni rezeki kita cakap. Tapi bagi saya pada malam ini, saya rasa semua melakukan persembahan yang sangat terbaik. Betul. Itu memang betul. Dan saya jujur, saya punya favourite, antara favourite saya adalah Daya A. Uh, Daya Nova Izzah, of course lah. <laughs> kan? uh, favourite saya adalah macam lagu Nisan Cinta, lagu Sampai Bila. Yes, Sampai Bila. And I thought Sampai Bila is going to win BHL because itu betul. adalah salah satu lagu favourite saya sepanjang 2018. <laughs> Kan. Tapi bila orang cakap itulah rezeki malam ini mungkin berpihak pada kami So kami bersyukur je lah Alhamdulillah Hey, hmm. uh, dua tahun berturut-turut menang juara lagu hmm. Komen sikit uh, Dua tahun menang berturut-turut saya rasa dah Yang pun dua tahun ni awak nak Make up saya cepat Berturut-turut saya uh, uh. Cakap lah Dia okay. tanya kata dah yang okay. okay, sebagai seorang komposer saya dengan Ezra Kong Saya rasa kita orang melakukan satu keputusan yang sangat tepat Di mana memilih Dayang Nafah Iza Selepas dia uh, Apa dia Hil? Selepas <laughs> Selepas Dayang Nafah Iza Orang kata betting dengan saya since awal dahulu uh, untuk oh, berduet uh, dan akhirnya benda tu terjadi Alhamdulillah ya ya saya nak komen apa dan just macam rasa um, rasa berterima kasih dengan Hil dan juga Ezra sebab dia fikir Dayang untuk bila masa buat lagu ni nak cari duet tu macam fikir Dayang untuk menjadi duet partner Hil dan rasa bersyukur sangat-sangat walaupun dia rasa ini macam tak sangka dari dari duet lagi masa dia invite Dayang pun macam eh biar betul macam tu kan tapi sampai ke hari ni Dayang pun masih macam tak tahu nak cakap apa so Dayang just nak say thank you sebab sudi pilih Dayang untuk Okay, uh, kalau lagu haram. Uh, sebenarnya macam hujan tu kita orang nak bagi tambah akhir macam tambah lagi feel pada lagu itu di mana kita nak bagi drama sikit uh, untuk bagi lagu tu lebih orang kata lebih uh, mendalam. Mendalam. Uh, so dia boleh bantulah dengan air-air hujan tu. Lagi pun fun kot eh. Nan, oh, nan ni. So Dayang pun ni kan rasanya first experience Dayang macam nyanyi betul-betul air. Masa dia cakap pun ya betul he boleh ke dia buat ni macam tu tau. Mula-mula cakap air tak nak kena air, air tak, tak nak kena. Air, saya tak nak basah, baju saya tak nak basah Tapi bila dah perform tu tadi, saya tengok macam dia yang basah lebih ni Tapi seronok lah, it's a experience Ya, betul Music yang baru, jadi basically Majority of the judges likes haram dari sudut konsep Music, arrangement, melody yang sedap The most important thing is saya sebut tadi is inovasi atau pembaharuan. Uh, mereka tidak mau lagu-lagu yang uh, music dia ditakut lama lagi walaupun melodi sedap. Uh, kerana kalau kita dengar banyak lagu-lagu yang keluar sekarang, um, memang it's a recycle, it's a revival of the 90s, you know. Tetapi I think uh, this set of judges would want something new instead of um, Lagu-lagu yang klise. Kalau so, dari tekstur music kalau kita dengar tekstur tekstur music itu the loops ya, yeah? loops yang sound dia besar, inovasi dari sudut um, rhythmic rhythmic notasi music itu sendiri dia bukan tum pa, you know, it's not a standard slow rock beat. The beats are off beats. Dia ada tingkah yang modern, so modern loops. Loops itu involves tingkah-tingkah lagu ataupun the arrangement of the drums, the arrangement of the percussions, the sound, the bunyi yang digunakan. Uh, of course, itu bukan intipati ataupun the main crux of the factor, but melody also kita jangan uh, menidakkan lah melody lagu haram itu melody dia sedap. Ya? Uh, jika kita hanya berdasarkan kepada melody, ada lagu yang uh, Slightly more better than haram dari sudut melodi Tetapi as overall um, Beza markah Is very close I cannot disclose but macam biasa As you know I can tell you antara 1 to 3 Is less than 1 mark 
So it's like point something, point something. That is all. You can see about Mita Ampur, Mita Ampur. I am not revealing. <laughs> I'm saying that antara 1, 2, 3 is decimal point. Jadi, I have to be fair as ketua juri. Um, I have to put it back to my uh, fellow judges. And the majority uh, still insist that haram enough. You know, I was asking, is this decimal point difference? Uh, do you all have any suggestions? And, uh, unanimously, not unanimous, but uh, majority uh, mengatakan um, lagu haram sepatutnya menang tidak kira apa perbezaan mereka dan saya harus akur selaku ketua juri saya harus um, bekerjasama dengan sembilan ahli juri dan that is the uh, keputusan yang kita dapat pada hari ini uh, basically I'm okay with it saya quite happy dari sudut kita kita menggalakkan pembaharuan dari sudut bunyi yeah, sound um, sound recording uh, vocals juga Penting, ada lagu yang sangat sedap akan tetapi uh, During production, pemilihan penyanyi tidak dapat carry atau membawa lagu itu ke satu aras yang lebih tinggi Jadi ada kalanya dia masuk ke final kerana kekuatan melodi ya, dan juga muzik Akan tetapi the delivery of the vocal Because if you're talking about decimal points difference If your vocal is weak, berarti kekuatan you hanya pada melodi and then a little bit of the jadi um, saya galakkan um, produksi atau penyanyi-penyanyi yang cuba nak produce sendiri kalau boleh get a proper vocal supervision apabila uh, membuat rakaman itu sebab kita dengar rakaman juga ya ada rakaman yang set to say dua tiga not sumbang ya yeah? but the song became a hit because the public basically they ignore passing notes Di dalam rakaman, eh? they just take the main crux of the, the, the whole, secara holistic, they like the song Tetapi dari sudut uh, nyanyian, uh, they don't even know what is phrasing, apa itu phrasing di dalam lagu uh, Penggantungan ayat di dalam lagu, pitching um, I'm quite surprised, but they are good singers In recording, ada kesilapan-kesilapan The choice of song, there are some songs also yang tak berjaya kerana uh, the song is so great macam saya kata tadi tetapi pemilihan penyanyi yang suara sangat kemik dan sebagainya susah yang sangat so as a producer i would advise uh, you look at the production secara holistic you see the potential of the song you know as a producer you see the potency lagu itu when you do something in for genre lagu basically saya nak kod apa yang arwah pak ngah cakap pada saya ni bagi tahu budak-budak Kalau buat satu lagu, aim for juara lagu dia kata Do it for juara lagu Jadi itu yang saya nak sampaikan pesan arwah Pak Ngah Bila anak-anak muda kita kalau buat lagu, aim for the best If you think the singer is not good By all means, if you are just a composer Just compose And let somebody prolific with great talent Bukan hanya good talent, great talent Sing your song Yes, you can sing the song, the song can go viral, you can sampai 5 juta Akan tetapi di dalam pertandingan anugerah juara lagu, don't complain if you kalah Because kelemahan vocal, itu yang saya nak pesan kepada semua uh, If you have good songs, give it to the good singers And in the aspect of uh, haram, kalau kita tengok They have a good song, with good music arrangement, good vocalist Dua-dua pernah menang juara lagu and also So production itu holistic uh, come, come to think of it, uh, saya tak fikir semua tu bila saya judge I judge wholly the song Saya tidak tengok history of the composer, history of the singer I don't care if dia yang menang best vocal sepuluh kali or what, saya what All saya, kami, selalunya kami fokus on the song Kami bagi markah kepada lagu yang dipertandingkan Akan tetapi apabila result dia comes up, oh ok what do I have to say for press conference? Yeah, man, this song actually penyanyi dia dua-dua pernah menang juara lagu, best vocal saya ni, dan juara lagu juga dan juga melodi yang bagus, music yang baru. I think those are the factors yang menyebabkan decimal point difference.